ifodaning eng yuqori qiymati nimaga teng? Do'stlar, mana bu ifodamizning yuqori qiymatini topishimiz kerak bo'ladi va men bu ifodaga qarashim bilan, bu misolimizga qarashim bilan albatta ko'zimga birinchi bo'lib sinus kvadrat teta tashlandi, balki u birinchi turgani uchun mahrajimizda balki. Lekin bu bir narsaga ishora aniq bilaman, chunki men shundan so'ng mana shu sinus kvadrat tetani ko'rib qolgandan so'ng albatta cosinus kvadrat tetani qidirishga tushdim, chunki men bilaman ularning yig'indisi birga teng. Demak, mana bu ifodadan biz mana bu sinus kvadrat tetamizga bitta cosinus kvadrat teta bersak, bizda bir hosil bo'ladi. Mana shunday qilib, mana shu asnoda mahrajimizni avval ifodamizning mahrajini sodalashtirib olamiz, keyin esa butun kasrimizning minimalmi yoki maksimal, eng yuqori, ya'ni maksimal qiymatini topamiz. Demak, yoz bolamiz bir bo'lingan, bir bo'lingan bir taqsim sinus kvadrat teta sinus kvadrat teta qo'shilgan yuqoridagi aytgan gapimiz cosinus kvadrat teta va qo'shilgan qolgan ifodalar 3 ko'paytirilgan sinus teta ko'paytirilgan cosinus teta va qo'shilgan mana bu yerdagi qolgan 4 ta cosinus kvadrat tetalar va bu yerdagi chiziqchamizni davom etamiz. Chiziqchamiz mas bu yerda chiziqcha bo'lib ketdi. Chunki ifodamiz, mahrajimizdagi ifodamiz uzun bo'lib ketdi. Endi esa nima qilamiz do'stlar? Yuqoridagi aytgan gapimiz sinus kvadrat teta qo'shilgan cosinus kvadrat teta bizga birni beradi. Va keyingi ifodalarimizga endi qaraymiz. Ularning ustida qanday ish olib borishimiz mumkin, ularni qanday soddaroq ko'rinishga keltirishimiz mumkin degan savol haqida o'ylaymiz. Demak, mana bu ifoda menga bitta formulani eslatib yubordi. Ikkilangan burchagimizning ikkilangani, to'g'riroq, ikkilangan burchakning sinusi bizda nimaga teng edi? Men hozir sizga bir narsaga ishora berdim. Eslab ko'ring, yozib qo'yaman. Men bu yerga sinus 2 teta teng albatta mana shu burchagimizning sinus va cosinuslari ko'paytmasining ikkilanganiga, ya'ni 2 ko'paytirilgan sinus teta va ko'paytirilgan cosinus teta. Demak, mana bu ifodamizning ikkitasi, mana bu o'ng tarafdagi ifodamizning bittasiga teng ekan va mana buning bittasini topish uchun bizga chap tarafdagi ifodaning yarmi kerak bo'ladi. Demak, yoz bolamiz. Yarimta sinus 2 teta teng bo'ladi. Bitta sinus teta ko'paytirilgan cosinus tetaga va bizning misolimizdagi mana bu ifodaning o'rniga Mana buni qo'yib olsak bo'ladi, bemalol va bu yerdagi 3 haqida uh, esdan chiqarmaymiz. Bu yerdagi 3imizni, 3imizni ham yozib olamiz. 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan mana bu yerdagi sinus 2 ta teta. Davom etamiz. Endi esa cosinus kvadrat tetamiz haqida nima deya olasiz? Xo'sh, buni qanday yozib olishimiz mumkin? Buning uchun balki biz mana shu cosinus kvadrat tetamizni uh, kvadratsiz, ya'ni Uh, ya'ni darajadan qutilib yozib olishimiz kerak bo'ladi. Darajasiz. Bormi shunday ifodasi? Albatta, chunki biz oldingi darslarimizda o'zimiz isbotlagan edik, cosinus kvadrat tetamiz teng bo'ladi. 1 qo'shilgan, 1 qo'shilgan cosinus 2 ta teta bo'lingan 2 ga. Mana bu yerga mana shu hozir yozib olgan ifodamizni qo'yamiz. Demak, 4 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan cosinus 2 ta teta bo'lingan 2 ga. Bu yerda 2 va 4lar nimaga 2 ga qisqarib ketdi? Mana bu yerda 2 qoladi. Demak, hozir biz boshqacharoq ko'rinishda sodalashtirib oldik. Mahrajimizni endi esa buni to'liq ko'rinishda bitta butun kasr qilib yozib olamiz. 1 bo'lingan 1 o'zining rangida. 1 qo'shilgan qo'shilgan 3 taqsim 2. Mana bu yerdan ko'paytirilgan sinus 2 ta teta va qo'shilgan moviy rangdagi ifodamiz. Bu yerdan qavslarni ochib yozib olaman, chunki 2 ni avval 1 ga ko'paytiraman, keyin cosinus 2 ta teta ga ko'paytirib qo'yaman. Qo'shilgan 2, qo'shilgan 2 ta cosinus 2 teta. Bu yerda yana sotalashtirib olish imkoniyati hosil bo'ldi. Demak, 1 va 2 larni qo'shib olsak, bizda nima? Bizga u yerdan 3 keladi. Demak, 1 bo'lingan, yana yozib olamiz 3. 3 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 2 ta teta qo'shilgan mana bu ifodaning o'zi. 2 ko'paytirilgan cosinus 2 ta teta. 
Xo'sh, biz endi mana shu oxirgi holatiga keldik. Biz maksimal darajada maxrajimizni sozlashtirdik, ya'ni endi maksimal darajada mana shu butun kasrimizning maksimum qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz o'zimizga savol beramiz. Birni qanday songa bo'lsak, bizda maksimum natija hosil bo'ladi. Albatta, birni qanchalar kichkinaroq songa bo'lsak, bizda kattaroq son hosil bo'ladi. Shuning uchun biz maxrajimizdagi ifodaning minimumini topishga kirishamiz. Demak, mana shu ifodaning minimum yozib olamiz. Minimum mana shu ifodamizning o'zi. 3 qo'shilgan, 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus. Men bu yerda do'stlar menga qulayroq bo'lishi uchun 2 ta tani 2 ta tanining o'rniga x deb yozib olyapman. Shunchaki 2 ta tani x orqali ifodalab olyapman. Menga shunday qulayroq, lekin siz bunday qilishingiz shart emas. Qo'shilgan 2 ko'paytirilgan cosinus x va qavsimizni yopamiz va biz albatta qandaydir ifodaning qandaydir uh, funksiyaning maksimal yoki minimal qiymatini topish uchun biz undan hosil olamiz demak davom ettirib ishimizni yozib qo'yamiz mana shu ifodadan hosil olib qo'yamiz bu yerda konstanta son 3 turibdi va har qanday konstanta sonning hosilasi bizda 0 ga teng shu sabab bu yerda 0 ni yozmaymiz keyingi ifodalarimizning Keyingi ifodalarimizning hosilasini olishga kirishamiz. Demak, bu ifodamizning hosilasini oladigan bo'lsak, bu yerdagi koeffitsient o'zgarmay qoladi. 3 taqsim 2 va sinus x ning hosilasi bizda minus cosinus x ga teng, shuning uchun minus bu yerga cosinus x deb yozib qo'yamiz va qo'shilgan 2 ko'paytirilgan cosinus x ning hosilasi sinus x ga teng bo'ladi. Mana shu ifodamizni 0 ga tenglashtirib qo'ysak, biz mana shu funksiyamizning maksimal va minimal qiymatlari haqida ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, davom etamiz do'stlar. Bu yerda ko'paytirish belgisi turibdi va mana shu ifodamizga biz mana bu ifodani o'ng va chap tarafiga qo'shib qo'yamiz. Demak, 2 ko'paytirilgan sinus x teng bo'ladi. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan cosinus x ga. Bu yerda qanday yo'l tutishimiz mumkin endi? Endi biz biz 2 ga bo'lib olamiz keling mana shu ifodamizni. Nima hosil bo'ladi? Sinus x teng bo'ladi. 3 taqsim 4 2 ga bo'ldik. Bu ifodamizni 2 ga bo'lsak, mana bu yerda 4, mana bu yerda 2 hosil bo'ladi va 2 ni 2 ga ko'paytirsak, mana bu yerda 4. Demak, 3 taqsim 4 ko'paytirilgan cosinus x Qo'sh keling, men sizga men mening bitta taklifim bor. Keyin mana shu tenglikning kela tarafini ham cosinus x ga bo'lib olamiz. Menimcha bu yerda tangens x hosil bo'lish kerak. Hozir ko'ramiz. Demak, sinus x bo'lingan cosinus x teng bo'lsin, teng bo'ladi 3 taqsim 4 ga. Va albatta sinus x bo'lingan x bizga tangensni beradi. Demak, mana bu ifodamiz yana tangens x ga teng bo'lyapti. Xo'sh, tangens x imizning minimal va maksimal qiymatlari haqida qanday bilamiz? Albatta, birlik aylana orqali. Demak, yana pasroqqa tushib, biz o'zimizga nima qilamiz? Birlik aylana chizib olamiz. Mana bu yerga avval aylanamizni chizib olamiz va uni 4 ga bo'lib qo'yamiz. 4 ga bo'lamiz va bizda 4 ta chorakdan iborat bo'lgan aylana hosil bo'ladi. Bundan foydalanishdan avval do'stlar mana bu yerdagi tenglikka yaxshilab nazar solamiz. Do'stlar, bu yerda bu ifoda bizda bekordan bekor hosil bo'lmadi. U qandaydir bizga ma'lumot beryapti. Aytaylik, bizda to'g'ri burchakli 3 burchak bor. Hozir men uni chizib ko'rsataman. To'g'ri burchakli 3 burchak. Mana bu to'g'ri burchagimiz va uning burchaklaridan biri x ga teng va mana shu albatta x burchagi nuqtai nazaridan mana shu 3 burchagimizda qaysi tomonlarning nisbati tangensni beradi bizga. Demak, qarama-qarshi tomon taqsim yopishgan tomon. Mana bu nisbat bizga qarama-qarshi tomonimiz 3 ga teng va yopishgan tomonimiz 4 ga tengligi haqida ma'lumot beryapti. Do'stlar, mana bunday ma'lumotlar yig'indisi 3, 4 va bu yerda nima? 5. Albatta, tomonlar 3, 4 va 5 ga teng bo'lgan 3 burchakni eslatib yubordi hozir va qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'taman, bunday 3 burchak boshqachasiga misr 3 burchagi deb ataladi. Ana endi do'stlar biz mana shu 3 burchakni birlik aylanamizning ichiga joylashtirishimiz kerak. Qanday qilib, qanday qilib. Demak, keling bu yerda x burchagimizni avval ochib olamiz. Bu bizda x burchak va va bu yerda mana bu tomon, demak, birlik aylanamizda barcha radius 
sizlar bizda birga teng. Demak, mana bu yerda biz to'g'ri burchakli uch burchak hosil qiladigan bo'lsak, mana bu gipotenuza bizda birga teng bo'lish kerak. Va bu yerda ham gipotenuzamizni 5 ga bo'lsak, bizda 1 hosil bo'ladi. Demak, bitta tomonni biz 5 ga bo'ldikmi? Qolgan tomonlarni ham 5 ga bo'lib yozib olishimiz kerak. Shuning uchun mana bu tomonimiz bizda 3 taqsim 5 ga teng bo'ladi va pastdagi tomon 4 taqsim 5 ga teng bo'lib qoladi. Ana endi o'zimizga yana bitta savol beramiz. Qa, yana qaysi burchagimizning tangensi mana shu qiymatlarga teng bo'ladi? Mana bu qiymatga to'g'ri, mana shu qiymatlarning nisbatiga yana qaysi burchagimiz teng bo'ladi deb savol bersak, bizda albatta javob topiladi. Qanday javob? Mana shu x burchagimizning o'ziga 180 gradus qo'shib qo'ysak, bizda mana bunday to'g'ri chiziq hosil qilayotgan burchaklar hosil bo'ldi. X burchagi va X qo'shilgan 180 gradus, ya'ni aylanamizning yarmi. Va mana shu sariq burchakning tangensi ham 3 taqsim 4 ga teng. Qanday qilib? Albatta, mana bu yerdagi sinus va kosinuslar, demak, burchagimizning ikkinchi tomoni va aylana kesishgan nuqtaning koordinatalari bizda ikkalasi ham manfiy va mana bu koordinatamiz nimaga teng? Minus 4 taqsim 5 ga teng va mana bu yerdagi koordinata esa bizga minus mana bu mana bu uzunlik minus 3 taqsim 5 ni beradi. Demak, bu bu uch burchagimizning bu yerda ham uch burchak hosil bo'ldi. Xuddi mana bu yerdagi uch burchakka o'xshab va uning sinus va kosinuslari nisbatlari bizga yana 3 taqsim 4 ni beradi. Demak, bu ifodalarni ham, bu natijalarni ham olishimiz mumkin bo'ladi. Nima uchun biz bunday qildik? Chunki bizga do'stlar minimal qiymat kerak. Kosinus va sinuslarning minimal qiymati kerak va aslida bu yerda tangens uchun sinus va kosinuslarning alohida olganda ishoralari muhim emas. Asosiysi ularning nisbati musbat natija berishi kerak. Ya'ni ularning har biri yoki musbat yoki manfiy bo'lishi shart. Shundagina musbat natija kelib chiqadi. Shu sabab bizga yuqorida minimum kerak ekan, shu sabab biz minimum, ya'ni manfiy qiymatlarga teng bo'lgan natijalarni olib yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu ikkita manfiy qiymatni yuqoridagi sinus x va 2 ko'paytirilgan va cosinus x'larning o'rniga qo'yamiz. Keyin esa uni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz va qolgan ifodalarimizni Yoz bolamiz keling mana shu mana shu natijalarimizni biz hozir mana shularning o'rniga qo'yamiz demak men boshqa joyroq rang tanlab olaman va yozishni boshlayman 3 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus x sinus x bu mana bu nuqtamizning y qiymati minus minus 3 taqsim 5 ga teng bo'ladi va qo'shilgan davom etamiz 2 ko'paytirilgan cosinus x cosinus x bu, bu mana bu nuqtamizning x koordinatasi ya'ni ko'paytirilgan minus 4 taqsim 5 va bu bizda nimaga teng bo'ladi hisoblab qo'yamiz 3 qo'shilgan minus to'g'rirog'i ayrilgan bu yerda minus ta'sir qiladi minus 9 taqsim 10 qo'shilgan yana qo'shilgan deb yozdim. Bu yerda minus turibdi. Minus 8 taqsim 5 hosil bo'lyapti bu yerda. Va bularni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Albatta, umumiy mahraj qilib biz 10 ni olamiz. Mana bu 3 ga biz 10 ta beramiz. 30 ayrilgan 9 ayrilgan 8 ni 2 ko'paytirib qo'ysak, 16 taqsim 10. Bu yerdan bizda nima hosil bo'lyapti? Albatta, tepada 9 qo'shilgan 16 bizda 25 ni beradi va 30 dan 25 ni ayirib qo'ysak, suratda 5, mahrajda 10 qoladi. Ya'ni bular ham 2 ga qisqarib, bular ham 5 ga qisqarib ketib, 2 ni bizda 2 hosil bo'ladi mahrajda 1 taqsim 2. Demak, Minimal qiymati mana shu ma, a, nisbatimizning mahrajining minimal qiymati 1 taqsim 2 ga teng. Demak, biz 1 ni 1 taqsim 2 ga bo'lib qo'ysak, tepaga chiqamiz endi. 1 ni 1 ni keling boshqa joyroq rang tanlab olamiz bu yerda va 1 ni oxiroq bat va nihoyat 1 ni 1 ni bo'lamiz 1 taqsim 2 ga, ya'ni bizda bu yerda 2 hosil bo'ladi. Mana shu ifodamizning, misolimizning eng yuqori maksimal qiymati 2 ga teng bo'lar ekan.